நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோவோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் அலைட் மோஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரெண்டிங்கான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் சைட்டஸ் ப்ளஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப்படி ஏண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் இன்னும் அலைட் மோஷன் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்க மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ சின்னதாக ஒரு ப்ரிவியூ வந்து பார்த்துடலாம் இன்றைக்கான எடிட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே மூவி பிஜிஎம் வந்து யூஸ் பண்ணதுனால சாங் ப்ளே பண்ணி காமிக்க முடியல அதனால தான் ப்ரிவியூ கூட சின்னதாக நான் வந்து காமிச்சேன் ஓகே இப்போது அலைட் மோஷன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு இது மாதிரி பேஜ் வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன டைட்டில் கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த டைட்டில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நம்ம அலைட் மோஷனில் பார்க்கக்கூடிய மூணாவது பார்ட்டிகல்ஸ் வீடியோ இது ஸோ நான் அதனால் அதையே வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரியான பேஜுக்கு வருவீங்க ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் வீடியோ ஆர் இமேஜ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து இமேஜ் அண்ட் வீடியோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வியூ ஆல் கொடுத்துட்டு கேலரியில் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் சாம்பிளுக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் தான் நம்ம வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இமேஜை வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இமேஜோட டியூரேஷனை வந்து முப்பது செகண்ட் வாட்ஸ்அப் சைட்டஸ் எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் முப்பது செகண்ட் இல்லை பதினஞ்சு செகண்டுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் வேணுமோ அந்த டியூரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அகைன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜில் வந்து ப்ளர் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போங்க அதில் ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ப்ளர் இருக்கும் அதில் இன்னர் ப்ளர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எஃபெக்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்ட்ரென்த்தோட வேல்யூவை ஒன் ஒன் ஃபைவ் அதாவது நூற்றி பதினஞ்சு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து லைட்டாக ப்ளர் ஆகிட்டு தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது வந்து நாலு செகண்டுக்கு நாலு நிமிஷத்துக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் முப்பது செகண்டுக்கு கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி கட் பண்ண சாங்காக ஆட் பண்ணாலும் சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாங்கில் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வருமோ அதை நான் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு மேலே ரொபாட்டிக் ரெகுலர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு அலைன் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபாண்ட்டோட சைஸையும் நாற்பத்தி எட்டு நான் வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒயிட்டே வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாண்ட்டோட நேம் பார்த்திங்கன்னா சைடில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் முடிஞ்சால் கொடுக்குறேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேமை வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபாண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அங்கே கூட சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த லிரிக்ஸ் வருது அப்படின்றத ப்ளே பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்தந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலே நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் எடிட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நிறைய டெக்ஸ்ட் வந்து எடிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் நாலு
அதே மாதிரி ஒன் அண்ட் த்ரீ நடுவில் இருக்கிறத டச் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமும் மூணாவது கீ ஃப்ரேமும் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸ்லேயுமே நீங்கள் வந்து கீ ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதாவது லிரிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் மூணு கீ ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் அப்புறம் மூணாவது கீ ஃப்ரேம் இதில் மட்டும் அந்த டெஸ்ட் வந்து கிரவுண்டில் இருக்கணும் மிடிலில் மட்டும் டாப்பில் வரணும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி எல்லா லிரிக்ஸும் வந்து எடிட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு லிரிக்ஸில் வந்து பண்ணிட்டேன் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நிறைய பேர் வந்து நான் கம்யூனிட்டி டேபில் வந்து போல் வச்சுருந்தப்போ கைன் மாஸ்டருக்கு தான் ஓட்டு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அலைட் மோஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வரும் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு அலைட் மோஷன் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ கஷ்டம்லாம் இல்லை அலைட் மோஷன் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஓகே இப்போது நாலு லிரிக்ஸ்க்கும் நான் வந்து பண்ணி முடிச்சிட்டேன் கீ ஃப்ரேம் கீ ஃப்ரேமில் ஆட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அந்த டெஸ்ட்டோட ஸ்பீடு வந்து பயங்கர வேகமாக இருக்கும் அதாவது என்ன டெஸ்ட்டு வருது அப்படின்றது நமக்கு கிளியராக தெரியாது அந்தளவுக்கு வேகமாக வந்துட்டு போயிடும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் போங்க ஸோ மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் போய்ட்டு கீ ஃப்ரேம் கீழே பார்த்திங்கன்னா கிராஃப் இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் ரே அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு கீ ஃப்ரேமுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பீடை வந்து ஸ்லோவாகவும் வர வைக்கலாம் ஸ்பீ இன்னும் இருக்கிற ஸ்பீடை விட அதிகமான ஸ்பீட்லேயும் கொண்டு வரலாம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கிராஃப் வந்து இப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ செட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதுலேருந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் இது ப்ளே ஸ்டோர் போகும் செகண்ட் டைம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் வந்து இம்போர்ட் ஆகிட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது போல் தான் இருக்கும் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நம்ம எடிட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆங்க ரெண்டு கீ ஃப்ரேமுக்கும் நடுவில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஃப் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி கர் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்துட்டு ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் நடுவில் அந்த பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி அந்த கிராஃபில் நம்ம காப்பி பண்ண கருவை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் டூக்கு மட்டும் நீங்கள் காப்பி பண்ணணும் காப்பி பண்ணிவிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா டெக்ஸ்ட்டுக்குமே நீங்கள் வந்து போட்டுருங்க ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை டெக்ஸ்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அதில் ஓ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிராஃப் தான் இது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கிராஃப் காப்பி பண்ண வேணாம் நாங்களே எடிட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றவங்களா அந்த பாயிண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்களே கூட அந்த கருவை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கருவை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அகைன் அந்த ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் மூணுக்கும் நாலு ச சாரி ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பீடை வந்து அதாவது கிராஃபை வந்து காப்பி பண்ண போகிறோம் ஸோ அகைன் அந்த கருவை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீ ஃப்ரேமுக்கு நடுவில் அந்த லைன் ஓடும் இல்லையா ஸோ வெள்ளை கலரில் இருக்கு பாருங்கள் அது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஃபை டச் பண்ணால் தான் கிராஃப் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா டெக்ஸ்ட்லேயும் இதே மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்பீடை வந்து ஸ்லோவாக மேலே வந்துட்டு ஸ்லோவாக கீழே போகும் ஸோ இதான் அந்த நம்ம கிராஃபோட வேலையே ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ஸ்பீட்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டில் எந்த எஃபெக்ட்டுமே இல்லை வெறும் கீ ஃப்ரேம் தான் இருக
கலர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் ஒயிட் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு முப்பது செகண்டுக்கு அந்த ஷேப்பையும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் அந்த ஷேப்பை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு எடிட் ஷேப் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வித் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஐம்பது இருக்கும் இதை வந்து நாற்பதாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சைஸில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் ஸோ இந்த வித்தை மட்டும் நாற்பதாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாற்பது செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு அகைன் அந்த ஷேப்பை டச் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கேல் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்ன வேல்யூ நீங்கள் வந்து செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்து செட் பண்ணும் ரைட் சைடும் ரெப்ஸ் லெஃப்ட் சைடும் சேமாக டுவெண்ட்டி நைன் வரணும் ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து சின்னதாக வந்து போயிடும் ஸோ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தெரியாது பட் இதில் இன்னொரு எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து பெருசாகிடும் ஓகே இப்போது அகைன் வந்து அந்த ஷேப்பை வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டச் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ரிப்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதிலே ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இல்லை ஸ்கேட்டர் ரிப்பீட் அப்படின்னு லாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேட்டர் ரிப்பீட்டில் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு டென் மட்டும் அதில் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டென் செட் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எழுநூறு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செவன் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் அந்த ஷேப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க எஃபெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் சைல ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி அண்ட் விசிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் மேட் மாஸ்கி பக்கத்தில் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டிலே ப்ளிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்றதில் டிஃபால்ட்டாக டூ டூ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி வேணும் ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிளிட் ஆகும் டெக்ஸ்ட்டு வந்து மேலே வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிஎன்ஜி இமேஜ் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் கிடைக்கும் ஸோ பெயிண்ட் ஸ்ப்ளாட்டர் டாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பிஎன்ஜி இமேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜை வந்து முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முப்பது செகண்ட் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணது உடனே நம்ம ஆல்ரெடி ப்ளஸ் சிம்பிளில் வந்து ரெண்டு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸ்கேட்டர் எஃபெக்ட் அப்புறம் ப்ளிங்க் ஸோ அதில் ப்ளிங்கை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ப்ளிங்கை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு அதை இந்த பிஎன்ஜி இமேஜில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே வந்து சேமாக ப்ளிங்க் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் ப்ளஸ் பார்ட்டிகல்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து வீடியோவை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோட லென்த்து கொஞ்சம் போல் பெருசாக இருந்தாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்பவே சிம்பிளான ஒன்று தான் யார் வேணாலும் இது மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன வந்து டேக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்